Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude. Sevanathinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Or Janada Yed Vishwasam. Janada Pal. Tikachum Pudumeyode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 ൂർസ് <laughs> New Bus Stand Kannur Riyadh Mall Payyanur Main Road Kanyangad Main Road Irati M Space Shopping Center Mele Patambi Our tradition our culture dot t Payyanur Techs New Bus Stand Payyanur നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഭിന്നിപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാലത്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അക്രമവും കൊലപാതകവുമല്ല ജനസേവനം മാത്രമായിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സത്തയെന്നും വി ഡി സതീശൻ പഴയങ്ങാടിയിൽ പോലീസിന് നേരെ മണൽ മാഫിയയുടെ അക്രമം സംഭവം തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ പട്രോളിങ്ങിനിടെ പോലീസ് സ്റ്റേപ്പിന് നേരെ മണൽലോറി ഇടിച്ചു കയറ്റി അക്രമികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രതികളെക്കുറിച്ച് സൂചന അന്വേഷണം ഊർജിതം കേരളത്തിലല്ലാതെ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കോൺഗ്രസ് മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ബി ജെ പിയെ എതിർക്കാൻ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസിന് കരുത്തില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പത്മശ്രീ നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി വി പി അപ്പക്കുട്ട പൊതുവാൾക്ക് ആദരം ആദര സമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്ര ദേശീയത വളർത്തുന്നവരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് വി ഡി സതീശൻ ഭിന്നിപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാലത്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു കാറമേൽ പുതിയങ്കാവ് വി എൻ എരിപുരം സ്മാരക മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വി ഡി സതീശൻ വി എൻ എരിപുരം സൌഹൃദ ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസായി നിർമ്മിച്ച വി എൻ എരിപുരം സ്മാരക മന്ദിരം കാർമേൽ പുതിയങ്കാവിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മതേതരത്വത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും സത്ത ഈ രാജ്യത്തിന് പകർന്നു നൽകിയത് കോൺഗ്രസാണ് ഭിന്നിപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ശക്തിപ്പെടുന്ന വർത്തമാന കാലത്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അക്രമവും കൊലപാതകവുമല്ല ജനസേവനം മാത്രമായിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സത്തയെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുന്നതും അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ ഈ പയ്യന്നൂരിന്റെ പുണ്യഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉറക്കം വിളിച്ചു പറയണം ഉറക്കം വിളിച്ചു പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഈ അക്രമം നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ അല്ല നാം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആരെയും ഇല്ലാതാക്കാനോ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനോ അടിച്ചമർത്താനോ തകർക്കാനോ ഉള്ളതല്ല ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ളതാണ് ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ളതാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മഹിതമായ പാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ കാറമേൽ പുതിയങ്കാവ് വി എൻ എരിപുരം സ്മാരക മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വി ഡി സതീശൻ ചടങ്ങിൽ മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ വി ഭാസ്കരൻ എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ റഷീദ് കൗവായി ടി വി പവിത്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
പഴയങ്ങാടിയിൽ പോലീസിന് നേരെ മണൽ മാഫിയയുടെ അക്രമം തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ പെട്രോളിങ്ങിനിടെ പോലീസ് ജീപ്പിന് നേരെ മണൽ ലോറി ഇടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു അക്രമികൾ വാഹനവുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു സംഭവം അനധികൃതമായി മണൽ കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി റോഡ് ഭാഗത്തു നിന്നും വരികയായിരുന്ന ലോറി പോലീസിനെ കണ്ടയുടൻ മാട്ടൂൽ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും പിന്തുടരുകയായിരുന്ന പോലീസ് ജീപ്പിന് നേരെ ഇടിച്ചു കയറ്റുകയുമായിരുന്നു ഇവർ പിന്നീട് ലോറിയുമായി മാട്ടൂൽ ജസീന്ത ഭാഗത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോലീസ് ഇവരെ പിന്തുടർന്നുവെങ്കിലും പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എ എസ് ഐ വി വി ഗോപിനാഥ് സി പി ഒ ശരത്ത് ഹോംഗാർഡ് ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു പോലീസ് ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് അതേസമയം ടിപ്പർ ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായാണ് സൂചന പ്രതികളെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരളത്തിലല്ലാതെ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കോൺഗ്രസ് മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക നേതാവ് എ ബി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൃക്കരിപ്പൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നേതൃത്വപരമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയ ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്ററുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ബഹുജന പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്ററുടെ മുപ്പത്തിനാലാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പൊതുയോഗം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് ഹിന്ദു ആണോ എന്ന് അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതോടുകൂടി ഇന്ത്യ ഇല്ലാതാവും ഇന്ത്യ ഭരണഘടന അതോടുകൂടി അവസാനിക്കും ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കം ഇല്ലാതാവും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ സി അതുപോലെ ഇ ഡി സി ബി ഐ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണ് ബി ജെ പിയുടെ ഫാസിസത്തെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ചാലല്ലാതെ രാജ്യത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് മതനിരപേക്ഷത രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓരോ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി കോൺഗ്രസിന് ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ ടി വി ഗോവിന്ദൻ എം വി കോമൻ നമ്പ്യാർ എം രാമചന്ദ്രൻ പി എ റഹ്മാൻ പി സനൽ എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ വി അംബു എം വി സുകുമാരൻ കെ വി കാർത്യായണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൊതുയോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ഉദിനൂർ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് നിന്നും റെഡ് വളണ്ടിയർമാരുടെയും ബാൻഡ് വാദ്യത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പത്മശ്രീ നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾക്ക് ആദരം പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന ആദര സമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്ര ദേശീയത വളർത്തുന്നവരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയും പത്മശ്രീ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ ആദരമൊരുക്കി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന ആദര സമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അപ്പക്കുട്ട പൊതുവാൾക്കുള്ള ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായതാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം വിശാലവും മനോഹരവുമായ ആശയത്തിന് പകരമാണ് പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ അപകടകരമായ തീവ്ര ദേശീയത ബോധപൂർവം വളർത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണ് തീവ്ര ദേശീയത ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ആശയമാണ് തീവ്ര ദേശീയത വളർത്തുന്നവരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ജർമ്മനിയിലും ഇറ്റലിയിലും കംബോഡിയയിലും റഷ്യയിലും ഒക്കെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ മുഖങ്ങളുമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അപകടകരമായ മുഖങ്ങളാണ് അത് വരുന്നത് അത് നാഷണലിസം ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുമ്പോ ദേശീയതയാണ് അപ്പൊ എന്താ ദേശീയത പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് ദേശീയതയല്ലേ പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തിന്റെ വികാരമല്ലേ ദേശവികാരമല്ലേ രാജ്യം എന്നുള്ള അഭിമാനം വ്യത്യാസമുണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചടങ്ങിൽ കെ പി
രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി മനുഷ്യരെ മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഫാസിസം രാജ്യത്ത് താണ്ഡവമാടുകയാണെന്ന് കവി ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ കാങ്കോൽ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്തിലൂടെയാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് നേട്ടം കൊയ്യാനാണ് ഫാസിസം ശ്രമിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ അക്ഷരങ്ങൾ പ്രസരിക്കപ്പെടേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിക്കുകയാണ് അക്ഷരങ്ങളാണ് നമ്മെ മനുഷ്യരാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാങ്കോൽ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിൻ്റെ വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ വായനശാല ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ മനുഷ്യ ദേവാലയമാണ് അവിടെ ഹിന്ദുവിന് വരാം മുസ്ലിമിന് വരാം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വരാം എല്ലാ മതക്കാർക്കും ജാതിക്കാർക്കും വരാം എം എം സജീന്ദ്രൻ എന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട് വായനശാലയിലേക്ക് വരരുതേ നീ എൻ ദൈവമേ വിവിധ മതക്കാരവിടെ കാണും മതമില്ലാത്തവരും അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചടങ്ങിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി എം വത്സല ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പി പി പ്രദീപൻ യു വി സുഭാഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് തെരുവ് നാടകോത്സവവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാങ്കോലിൽ പുതിയ കായിക സംസ്കാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമിയുടെ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി ആരംഭിച്ചു അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഒരു ദശാബ്ദത്തിനപ്പുറം കായികക്ഷമതാ പരിശീലനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച കാങ്കോലിലെ ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമി അതിന്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ ഇവിടെ സൗജന്യമായി കായിക പരിശീലനം നേടുകയും ജോലി നേടുകയും ചെയ്ത ഫാസ്റ്റിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കുട്ടികൾ പരിശീലനം നടത്തുന്ന അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാങ്കോ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എവിടെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഫുട്ബോളിലൊക്കെ വോളിബോളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ സാധ്യതകൾ എല്ലാ മേഖലയിലും കുറെ കൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഷറഫലിയെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ അഭിമാന താരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന കാലത്തുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് കുറെ കൂടി വിപുലമായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ ഫുട്ബോളിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കായിക മേഖലയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇന്നായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോമിസിങ് പ്ലെയറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ചില പുതിയ താരങ്ങളാണ് ഇതുവരെ എവിടെയും ഒരു ദേശീയ തലത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും തലത്തിലോ കളിക്കാത്തവർ പോലും പത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ അവരൊരു ടീമും കാണ് എടുക്കുക ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല അധ്യക്ഷയായി ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് യു ഷറഫ് അലി നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു സിവിൽ പോലീസ് വനിതാ റാങ്ക് ഹോൾഡർമാർക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണം ഡോക്ടർ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നിർവഹിച്ചു പി ശശിധരൻ എ കെ രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ ടി വി ബാബു ഡോക്ടർ ടി സി ജീന കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ അഖിൽദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് വിശ്വവിപണന മേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടൻ പച്ചക്കറികളും കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മിതമായ നിരക്കിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഷു വിപണന മേള ആരംഭിച്ചത് പെരുമ്പ കുടുംബശ്രീ സ്ഥിരം വിപണന മേളയ്ക്ക് സമീപത്തായി ആരംഭിച്ച വിഷുചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ കൗൺസിലർമാരായ ബി കൃഷ്ണൻ ടി ദാക്ഷായണി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി പ്രീത സി ഡി എസ് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പതിനാല് വരെ വിഷുചന
ചെറുകുന്ന് പുന്നച്ചേരിയിൽ ബസ്സിന് പിറകിൽ കാറിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സിന് പിറകിൽ കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു കാറിന്റെ മുൻഭാഗം ബസ്സിന് പിറകിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ബോണറ്റ് ഉൾപ്പെടെ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പരിക്കേറ്റ കാർ യാത്രികരായ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരെ ചെറുകുന്നിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുണ്ടയങ്കോവൽ മൂടോഞ്ചാൽ വൈപ്പിരിയം റോഡ് ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച കുണ്ടയങ്കോവൽ മൂടോഞ്ചാൽ വൈപ്പിരിയം റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു അതെടുത്ത് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അപകടത്തിൽ ചെന്നുപെടും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല അധ്യക്ഷയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി കെ വി സുരേഷ് ബാബു പി ശശിധരൻ കെ പി കണ്ണൻ സി രമേശൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ പി ഉഷ പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ വീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ആദ്യ വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ നിർവഹിച്ചു പതിനാലാം വാർഡിലെ പി കെ ദേവകി അമ്മയുടെ വീടാണ് ആദ്യം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ലൈഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഗുണഭോക്താക്കളാണ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ഇതിൽ അഞ്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവ നിർമ്മാണ പുരോഗതിയിലുമാണ് ഉള്ളത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഗ്രഹമാണ് സ്വന്തമായി അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് എന്നുള്ളത് ആ വീട് ഇത്തരത്തിലുള്ള താഴെ ഇടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അർഹരായ ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഭരണ സംബന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകൻ തന്നെയായിട്ടാണ് ഉയർത്തുന്നത് താക്കോൽദാന ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബി എ കോമളവല്ലി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എൻ കാർത്തിയായണി മെമ്പർമാരായ ജംഷീർ ആലക്കാട് പി കെ ഭാസ്കരൻ വി ഒ സൗമ്യ എസ് നായർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പഴയകാല ബീഡി തൊഴിലാളികൾക്കും നെയ്ത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഓർമ്മയുടെ പൂക്കാലം ഒരുക്കി കരിവള്ളൂർ എ വൺ ക്ലബ്ബ് എ വൺ ക്ലബ്ബ് ന്യൂസ് സെന്ററിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് തൊഴിലാളി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് കരിവള്ളൂരിന്റെ ഭൂമികയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലത്തിനൊപ്പമോ അതിനു മുന്നിലോ നീങ്ങിയ ബീഡി നെയ്ത്തു തൊഴിലാളികളെ കരിവള്ളൂർ എ വൺ ആൻഡ് ന്യൂസ് സെന്റർ ആദരിച്ചു പഴയ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വേദി കൂടിയായി ബീഡി നെയ്ത്തു തൊഴിലാളികളുടെ സംഗമം എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെയാണ് ആദരിച്ചത് നൂറ്റിയാറ് തൊഴിലാളികൾ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എ വൺ ക്ലബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷനായി കെ നാരായണൻ കൊടക്കാട് രാഘവൻ ജയദേവൻ കരിവള്ളൂർ ഇ അമ്പുവൈദ്യർ ടി കൃഷ്ണൻ നായർ കെ വി കാർത്തിയായണി പി വിജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കരിവള്ളൂരിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ധന്യം മുഹൂർത്തമാവുകയായിരുന്നു ഈ പഴയകാല തൊഴിലാളികളുടെ സംഗമം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ചെറുതാഴം നേതൃസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവാതിരാവ് സംഘടിപ്പിച്ചു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ചെറുതാഴം നേതൃസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അമ്പലം റോഡ് എ കെ ജി വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ തിരുവാതിരാവ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരുവാതിര ഒരു കാലത്ത് ഒരു വരേണി ഭാഗത്തിന് മാത്രം സാധ്യമായ ഒന്നായിരുന്നു എല്ലാ കലകളെയും നമുക്ക് ജനകീയവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടുന്ന കടമ ആ കടമ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമ
കേരളത്തിലെ നാടക രംഗത്ത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നാടക വൃത്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ നാടകക്കാരനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ്ഥി അനിൽ ബാബു അധ്യക്ഷനായി സ്റ്റാർ സിംഗർ ജൂനിയർ വിജയി പല്ലവി രതീഷ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ്ഥ ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കെ പി സന്തോഷ് കുമാർ യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് മികച്ച യൂത്ത് ക്ലബിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ റെഡ് സ്റ്റാർ കൂവൽ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു വിജയികൾക്ക് കെ പത്മനാഭൻ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എം വി രാജീവൻ എം വി രവി ബി വി ചന്ദ്രശേഖരൻ മാസ്റ്റർ കെ സതീശൻ ബി പി ശാന്ത വി രമേശൻ ഇ വസന്ത യു രാധ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ എസ് എഫ് ഐ മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എരിപുരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ചരിത്ര സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു എസ് എഫ് ഐ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കാവ്യവൽക്കരിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ അജണ്ട ചെറുക്കുക ചരിത്രത്തെ അവനിർമ്മിക്കാനുള്ള ആർ എസ് എസ് അജണ്ട തിരിച്ചറിയുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവിരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ചരിത്ര സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സന്തോഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ചരിത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വെട്ടിച്ചുരുക്കലുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻ സി ആർ ടി അതുപോലെ തന്നെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്നലെ വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്ര ഭാഗങ്ങളെ ആകെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിബിൻ സഹജൻ അധ്യക്ഷനായി അൽന വിനോദ് കെ സൂര്യ പി വി ശ്യാംനാഥ് ടി പി ആദർശ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഇലത്താളം കലാകാരൻ ചെറുകുന്നിലെ കെ വി രാജേഷിനെ ചെറുകുന്ന് സൌഹൃദ് വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ഇലത്താളം കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജേഷ് ഇലത്താളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തന്റേതായ കഴിവ് തെളിയിച്ച കലാകാരനാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വേദികളിൽ ഇതിനകം പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സുഹൃദ് വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരം ഒരുക്കിയത് ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു പി വി പ്രദീപ് എം കെ സുധാകരൻ എം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ടി സി കുഞ്ഞിരാമൻ രമേശ് പാലാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഡി വൈ എഫ് ഐ ഐലഞ്ചേരി യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാമോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ ഐലഞ്ചേരി യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാമോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ് ഗ്രാമോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് ഒരു തമ്പലം സ്കൂളിൽ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിക്കും പോവാം ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാം പഠിക്കാം എന്ന സൗകര്യം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരാളും ജാതി ചോദിച്ചിട്ടില്ല മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ല സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യത്വം ഇത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടുപെട്ട എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടല്ല ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും നേർച്ച നടന്നിട്ടല്ല യാഗമോ യജ്ഞമോ നടത്തിയിട്ടല്ല പൊരുതിയിട്ടാണ് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ യു ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം വി ഷിമ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി സി പി ഷിജു എം സുമേഷ് വി ടി അംബു സി വിപിൻ സി വിനീത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാപരിപാടികൾ തുടർന്ന് അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മുനിയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുപുഴയിൽ പി കെ എസ് എ കെ എസ് ബഹുജന സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കുന്ന പരിപാടി സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ എ വിജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മുനയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുപുഴയിൽ പി കെ എസ് എ കെ എസ് ബഹുജന സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടക്കുന്ന സംഗമം സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എ കെ എസ് സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കൃഷ്ണൻ ഒക്ലാവ് പി കെ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ജനാർദ്ദനൻ സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും മുനയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ
പയ്യന്നൂർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടി ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ വോളി ടൂർണമെന്റിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് സ്പോർട്സ് ക്യൂസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് പത്ത് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ ക്യൂസ് മാസ്റ്റർ ധനേഷ് ദാമോദരൻ മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചു എൻ എം അഭിജിത്ത് ടി വി ജിനേഷ് കുമാർ ടീം ഒന്നാം സ്ഥാനവും കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ദിലീപ് കുമാർ ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് വിജയികൾക്ക് സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു അടുകർ ശശി വട്ടക്കൂവൽ കെ പി ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ പി ഗംഗാധരൻ സി ഷിജിൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കിഴക്കേ കണ്ടങ്കാളി ചട്ടിയൂർ ഭഗവതി മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയ്ക്ക് സമീപത്തെ നന്മ വോളി അക്കാദമി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ മാസം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയാണ് വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് നടക്കുക മടക്കര ഗവൺമെന്റ് വെൽഫെയർ എൽ പി സ്കൂളിനായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് മടക്കര ഗവൺമെന്റ് വെൽഫെയർ എൽ പി സ്കൂളിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനാകും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഫാരിഷ പി കെ സന്തോഷ് ടി ചന്ദ്രൻ കെ ചന്ദ്രൻ പി കണ്ണൻ പി പി സക്കറിയ പി മഹേഷ് അശോകൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കാളീശ്വരം ദേശാഭിമാനി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഴയകാല കലാകായിക താരങ്ങളെ ആദരിച്ചു ആദര സമ്മേളനം സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാളീശ്വരം ദേശാഭിമാനി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദ്വിദിന വോളിബോൾ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പഴയകാല കായിക താരങ്ങളെ ആദരിച്ചത് ആദര സമ്മേളനം സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർ നമ്മുടെ സഖാക്കൾ പഴയ കാലത്തെ വോളിയുടെ താരങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ പുതിയ തലമുറക്ക് വേണ്ടത്ര അറിവുണ്ടാവില്ല കേരളീയരുടെ തനതായ കളികളാണ് ഫുട്ബോളും വോളിബോളും വലിയ മൈതാനം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫുട്ബോളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക ചടങ്ങിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി കെ പി രാഘവൻ മുലച്ചേരി നാരായണൻ പി വി സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എ സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ചെറുപുഴ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ മുനയൻകുന്ന് അരിയിരുത്തി കാഴ്ച കമ്മിറ്റി ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു കാഴ്ച കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ മികവാർന്ന കാഴ്ചയായി മാറി ചെറുപുഴ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ മുനിയൻകുന്ന് അരിയിരുത്തി കാഴ്ച കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സംഗമം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൂടിയാണ് ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് മുനിയൻകുന്നിലെ കാഴ്ച കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ചെറുപുഴ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് എസ് കുമരേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മൾ എല്ലാവരും സഹോദര സഹോദരന്മാരാണെന്നില്ലേ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒത്തുകൂടി ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു പരിപാടി ഇട സംഘടിപ്പിച്ച് നടത്തിയ സംഗുന്ന് ജമാഅത്ത് കത്തീബ് സെയ്ദ് അലവി സാദി ജോസ് വലിയ മലയിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ദാമോദരൻ കാഴ്ച കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ഷാജി ചെന്തല കെ ആർ സുനിൽ സി വി വിനോദ് രാഘവൻ ചെന്തല സി വി ദിലീപ് കുമാർ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മുനയൻകുന്ന് ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികൾ നിരവധി വിശ്വാസികൾ നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവർ ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ കാനം ബ്രദേഴ്സ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻ വി സനൂപ് മെമ്മോറിയൽ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു ടൂർണമെന്റിൽ എം എഫ് സി പയ്യന്നൂർ ജേതാക്കളായി എൻ വി സനൂപിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് പയ്യന്നൂർ കാനം ബ്രദേഴ്സ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻ വി സനൂപ് മെമ്മോറിയൽ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് നിരവധി ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ഐ എ എസ് നിർവഹിച്ചു വിജയികൾക്കുള്ള
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു വായനാമുറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ആരംഭിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ സ്കൂൾ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്ത അധ്യാപക അധ്യാപക കൂട്ടായ്മയായ മിത്രം അറ്റ് ജി എച്ച് എസ് എസ് കെ എൽ എം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് സ്കൂൾ വായനാമുറി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് വായനാമുറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു നിർവഹിച്ചു മിത്രം പ്രസിഡന്റ് എ ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എം പി ഷീബ പി അബ്ദുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ജിനീഷ് കുമാർ എരമം പ്രഥമാധ്യാപിക കെ രാധാമണി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ രമേശൻ മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം ബിനിത ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി പി ബീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഭിന്നിപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാലത്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അക്രമവും കൊലപാതകവുമല്ല ജനസേവനം മാത്രമായിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സത്തയെന്നും വി ഡി സതീശൻ പഴയങ്ങാടിയിൽ പോലീസിന് നേരെ മണൽ മാഫിയയുടെ അക്രമം സംഭവം തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ പട്രോളിങ്ങിനിടെ പോലീസ് സ്റ്റേപ്പിന് നേരെ മണൽ ലോറി ഇടിച്ചു കയറ്റി അക്രമികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രതികളെക്കുറിച്ച് സൂചന അന്വേഷണം ഊർജിതം കേരളത്തിലല്ലാതെ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കോൺഗ്രസ് മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ബി ജെ പിയെ എതിർക്കാൻ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസിന് കരുത്തില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പത്മശ്രീ നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾക്ക് ആദരം ആദര സമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്ര ദേശീയത വളർത്തുന്നവരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് വി ഡി സതീശൻ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം